uh, was seen. Fantas examination. Medium clear both eyes and in case of optic taste, size and shape normal both eyes. City ratio 0.7, capitalist ratio 0.7 right eye and 0.6 left eye. And neuroretinal rim uh, color pink both eyes, but inferior and temporal rim thinning uh, in right eye and inferior rim thinning only in left eye. And the remaining rim healthy both eyes and par parapapillary atrophy present in temporal side in right eye, uh, while left eye is in normal. Peripheral retina and vascular arcade normal both eyes, macula normal both eyes. Systemic examination, cardiovascular system 70, uh, pulse 72 bit per minute, normal and regular in volume, blood pressure 130 by 85 millimeter mercury, heart sound normal, no added sound, respiratory system normal, all other systemic examination reveals normal. Now, salient feature. Mrs. Shukjan, 50 years old, a hypertensive non diabetic patient, hailing from Mirpur 1, Dhaka, with the complaints of gradual progressive dimness of vision in both eyes for about four years. Her dimness of vision was not associated with pain, redness, or probably lacrimation, halos around the light. She gave no history of trauma or ocular surgery, but she complained of episodic headache, sometimes occurred with periocular pain, not associated with nausea, vomiting, and relieved by taking drugs for last one month. She had history of taking oral contraceptive pill for 15 years. She, on general examination, she is alert, cooperative, pulse 72 bit per minute, and blood pressure 130 by 85 millimeter of mercury. On ocular examination, visual acuity was 6 by 18 in right eye and 6 by 12 in left eye. Best factor visual acuity was 6 by 9 in both eye. Color vision trichromatic both eye. Field of vision was peripheral constriction by confrontation test both eye. Hasbro simplex central both eye, people are light reflex, brisk and no RAPD present. On slit limb examination, eyelid conjunctiva normal both eye, cornea uh, clear in right eye, and sign of old keratitis left eye. Antichamber deep, no peripheral enters anechia, iris normal, pupil round, regular reacting lens shows early nuclear cataract on both eyes. Intraocular pressure 12 mm mercury with, uh, with drugs in both eyes. Conoscopy uh, shows wide open angle and ciliary body that is ciliary body visible almost all the quadrants in both eyes. On fundoscopy examination, media was clear, optic disc shape and size normal, CD ratio 0 0.7, 0 0.7 and deep cupping and neuroretinal thinning, uh, mean superior and temporal side of right eye and um, uh, and in CD ratio 0 0.7 in left eye and nasal thinning in left eye, and nasal thinning of neuroretinal rim in left eye, with the remaining rim is healthy open eye uh, in both eyes. Peripapillary have to be present in temporal side in right eye, <coughs> and peripheral retina, vasculature, and macula normal in both eyes. So, my professional diagnosis is primary open angle glaucoma. Differential diagnosis, normal tissue and glaucoma, secondary open angle glaucoma. In case of normal tissue and glaucoma, points in favor, uh, intraocular pressure 12 mm mercury, open angle, glucomatous disc damage. And uh, points against, uh, no, disc, uh, hemorrhage, uh, no disc hemorrhage, visual field defect, not characteristics for normal tissue and glaucoma. Secondary open angle glaucoma, points in favor, intraocular pressure 12 mm mercury with drugs, open angle, and glucomatous optic disc damage and points against no sign of secondary glaucoma. Ocular investigations, color fund photography, both eye, uh, central corneal thickness, um, CCT, both eyes, Humphrey visual field analysis, 24-2, both eye, optical coherence tomography, retinal not purple layer thickness. Examination. This is the uh, <coughs> color fund photograph. Uh, showing a uh, capitalist ratio 0.6, 0.7, where um, 0.7 in right eye and 0.6 in left eye, and other fundus examination reveal fundus uh, pictures normal. This is the central corneal thickness, where uh, right eye shows 537 uh, micrometer and in left eye 527 micrometer in left eye. Visual field shows, um, like visual field of left eye shows, superior arcade.
scotoma where uh, inferiorly um, incomplete arcuate scotoma and in case of right eye uh, there is nasal step is, uh, is show, showing showing nasal step and incomplete arcuate scotoma inferiorly yeah. Uh, optic corneal tomography shows uh, superior, in right eye superior and inferior thinning with loss of double lung pattern in right eye, whereas the in left eye mild inferior thinning, superior thinning. Superior thinning. So, confirmatory diagnosis: the primary open angle glaucoma. Thank you. Thank you. Stop here. Jeto amra thomai kill korechi aragatchi na.
সাজেশন কিছু না যে হেডেক ফর ওয়ান মান্থ এটা এটা কি অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস এটা কি অ্যাকচুয়ালি এক মাস ধরে হেডেক হচ্ছে তাহলে হলে সেটা কি জন্য সাথে <laughs> <laughs> সাধারণত 
স্ট্যাক করার আগে তিনটা কোন প্রেসার কত ছিল এটা কথা তো লেখা নেই প্রেসার কন্ট্রোল এনি
कतदिन সে আমার মনে হয় কি সে শি ইজ নন ওয়েল প্রিপেয়ার ফর দিস প্রেজেন্টেশন তার কারণ হল কি তার চিপ কোম্পানি অনেক ঝামেলা আছে চিপ কোম্পানি ঝামেলা আছে ডায়াগনোসিস তো হয় শেষ তো ডায়াগনোসিস এসে শেষ হয়ে বলছে প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লোকোমা কিন্তু তাকে তাকে দুইটা দিন সার বলতে হবে যে তার নিউক্লিয়াস ক্লেরোসিস আছে এবং তার হল যে রিফ্রেকটিভ মিরর আছে এই সবগুলো সে সবগুলো একসাথে বলতে হবে এটুকুই আমার মন্তব্য থ্যাঙ্ক থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ স্যার হেডেক তো হেডেক তো হেডেক তো আসবে না কি স্যার না হেডেক আসবে না सब समय स्टूडेंट के रुकी सब समय
you give he give the history of asthma but he did not mention how many days he is using the oral steroid or he is using the uh, that is a uh, inhaler how many time how many times per day therefore steroid is a risk factor for poe aging other vascular disease family history oral contraceptive spill diabetes mellitus hypertension vascular disease they, these things also we must mention because these are the risk factor and iop is the risk factor and these are the expert. all risk factor he must mention and his differential diagnosis he mentioned a normal tension glaucoma and secondary glaucoma but secondary glaucoma are due to what i think this thing should be mentioned secondary glaucoma may be due to the steroid induced or secondary glaucoma may be to pigment dispersion so because secondary poes there is there is 10 to 12 causes that causes secondary poes a secondary primary angle of the glaucoma open angle glaucoma but in this respect in differential diagnosis secondary glue uh, secondary open angle glaucoma what is the reason these things also should be mentioned i think new presenter i congratulate him and he will do it do her best for the next presentation and during and preparing presentation he must need to re read all the aspects of the poeg then he should be prepared in sir to give different himself during the presentation thanks a lot sir যে 
স্পেসিফিক যে এটা ওই বয়সে হবে না আবার এটা এই বয়সে হবে না তবে কমন প্র্যাকটিস যেটা মানে কমনলি স্যার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে যেটা আপনারা আমরা পাই এভাবেই বলি এক্সপেরিয়েন্স থেকে স্যার বলি আপনারা স্যার थैंक यू স্যার জি সেটাই আছে যাদের মাইগ্রেন থেকে সমাধান করা দেখা যায় যে যে ক্লিনিক্যাল মাইগ্রেন থেকে সেমেন্টারি বেশি সেমন্ডা তো আমরা যে ইস্টিমেট এর ভিত্তিতে যে হেডেকটা হয় ছবি এবং যে ওইটাকে আমরা কিভাবে ইয়ে করব
স্যার এটা থেকে কি আমরা আর পেস্ট করব না বলবো নাকি ইনকমপ্লিট আর পেস্ট করব না ইনকমপ্লিট আর পেস্ট করব না যেটা সফটওয়্যার উপরে আর কোড আর জোনের ভিতরে সার্চ ইনকমপ্লিট আর কোড ঠিক আছে এর পরে যাও স্যার এটা রাইট আছে স্যার আগেরটা লেফটাই ছিল স্যার ঠিক আছে তোমরা শেষ হয়ে যায় দিয়ে নামো এর পরে যাও টনিক আছে অথবা মাহমুদ রহমান ইয়ে আছে কি জানি আমিনুর রহমান আছে অন্য একজন করে করছি ঠিক क्वेश्चन छ शुद्धम मैं